com os pessoal Indian Roadmaster Dark Horse 2024. Foram 5 mil km e foram 12 dias a conduzir esta bela máquina. E hoje estou aqui para fazer uma review super completa a esta moto, esta belíssima moto, para, poder, para que vocês possam ter uma percepção real do que é ter uma moto destas as suas especificações e depois mais tarde vou dar a minha opinião sobre aquilo que eu senti durante todos estes dias que eu conduzi. Tive a oportunidade de conduzir muita autostrada, muita estrada na nacional e quis o destino até que fizesse alguns estradões com esta moto. Portanto, sendo assim, penso que tenho as competências necessárias para vos poder fazer aqui uma apresentação global sobre esta bela máquina. Esta Indian Roadmaster 2024 conta com um motor de 1890 cm3, 171 Nm de binário às 3000 rotações e tem um peso total de 403 kg. Neste modelo americano podemos então dizer que os 1890 cm3 são é o um motor Thunderstroke de 116 polegadas cúbicas e conta aqui com um depósito de combustível de 20,8 litros. Com 122 cavalos de potência, a Roadmaster conta aqui, conta aqui com um ecrã tátil de 7 polegadas com o um sistema Ride Command para se poder fazer ligação ao Apple CarPlay. A nível de capacidade de carga, esta moto conta com uma capacidade total de 137 litros, com duas malas laterais e uma top case, à prova d'água e com fecho centralizado para todas as malas. Se até agora vocês achavam que esta moto não tinha nada de especial em relação a muitas outras, tem aqui uma característica que eu nunca tinha visto em mais nenhuma marca e em mais nenhum modelo. Tem banco de condutor e de passageiro aquecido e arrefecido, algo que me deu muito, muito jeito nesta viagem devido às elevadas temperaturas que nós apanhamos. E conta com o sistema Clima Command já de série, que é para, para se poder programar conforme queremos aquecer ou arrefecer o banco. Como estamos na América, aquilo que mais temos visto são pessoas a viajar com este tipo de motas, com a música, nas alturas. E esta moto não foge à regra. Tem duas colunas aqui à frente, num total de 200 watts, e mais quatro colunas aqui atrás. Duas aqui e duas aqui no banco do passageiro, com um total atrás de 200 watts, o que faz à frente e atrás um total de 400 watts. Sendo que isto tem um sistema em que faz um ajuste automático do som, tendo em conta o vento, o barulho que o motor faz e, todas, e todo o barulho envolvente por onde estamos a, a passar. Ou seja, não precisamos estar sempre a aumentar ou a diminuir o som, conforme estamos em cidade ou autostrada, porque a moto faz isso tudo automaticamente. E como há dias que temos mais pressa e outros dias só queremos é dar passeios relaxados, esta moto conta aqui com três modos de condução. Touring, Standard e Sport. E acreditem no que eu vos digo. Eles são bem diferentes e a moto assume um comportamento completamente diferente em cada um destes modos. As suspensões de uma moto deste peso também é algo importante. À frente conta com uma, uma forquilha telescópica de 119 mm e atrás conta com um monoamortecedor de 113 mm ajustável. À frente conta com o pneu Metzeler Cruze Tech 130 Jant 19 e atrás, não é muito fácil de ver, mas é um pneu 180 Jant 16. Além disso tem aqui duas belas saídas de escape que emitem aqui um som espetacular. Estando apresentadas as principais características desta belíssima moto, eu vou agora fazer uma review completa, uma review pessoal, da minha opinião, sobre quais são os principais pontos fortes e os principais pontos fracos desta máquina. A primeira característica que me chamou a atenção nesta moto, mal peguei nela, foi uh, o conforto. E o conforto envolve aqui três pontos essenciais. O banco do condutor, a própria posição de condução, a forma como o guiador está des 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 desenhado, 
e em terceiro lugar estas plataformas para nós colocarmos os pés. Posso-vos dizer desde já que a nível das plataformas houve muitas alturas em que, como devem compreender, andar em estradas nacionais cansa e esta plataforma dos pés permite-me, andei muitas vezes, conseguia pôr os pés assim, pôr os pés assim, pôr os pés assim, pôr os pés assim, ou seja, permite uma liberdade de movimento muito grande e que dá um nível de conforto muito superior quando estamos uh, a conduzir. Outro grande ponto a favor desta moto, e que eu já falei há pouco, tem a ver com a capacidade de carga que já vos mostrei. São 137 litros de capacidade e que foram decisivos em alguns momentos para conseguíssemos levar toda, tudo, tudo aquilo que nós precisávamos aqui nestas três malas. Pessoal, não tem como fugir a isto. Isto tem um som super característico, que muitos de vocês já devem conhecer. O que me dizem é isto? Pá, o barulho da moto é espetacular. Adoro, adoro o barulho da moto. Muito característico destes motores uh, em V, bicilíndricos em V. Pá, e para mim foi, comecei-me a habituar pá, e acabei por ficar completamente apaixonado por este barulho. Deixem-me que vos diga, quando olhei para esta moto a primeira vez, pareceu-me demasiado clássica para mim. Eu tinha uma ideia um bocadinho pré-concebida que este tipo de motas mais clássicas poderiam não ser muito apropriados para a minha idade, digamos assim, que é uma ideia que temos, mas Posso-vos dizer que a cada dia que eu andei na moto, comecei a olhar para ela com outros olhos e acabei por achar a moto extremamente bonita. Portanto, na minha opinião, a estética da moto, para mim, acaba por ser um ponto a fa favor. Eu tive a oportunidade de estar com ela vários dias, olhar para ela muitas vezes e a minha opinião passou de um ponto para outro, de um ponto mais negativo para um ponto mais positivo. Como vocês sabem, além de vir conhecer aqui a Route 66 e a Pacific Coast, Vim também fazer vídeos para poder ficar com uma recordação para mim e para vos poder mostrar aquilo que eu vi. Mas para isso é preciso ter sítios onde possamos, durante a viagem, carregar as baterias, quando elas falharem, carregar o telemóvel e etc. E nisso esta moto também tem um ponto a favor muito bom. Aqui em cima, vocês viram nos vídeos que eu vos apresentei, isto ia quase sempre aberto porque eu levava aqui o telemóvel e temos aqui um cabo para poder estar com o telemóvel ligado sempre que quisermos. Esta ficha fecha para proteger, eventualmente tem água. Além disso, temos aqui na mala também, que eu utilizei, temos aqui uma ficha de 12 volts, que funciona perfeitamente. Introduzimos aqui o isqueiro, eu trouxe um isqueiro com duas saídas USB e funcionou perfeitamente. E em terceiro lugar, temos aqui ainda, nesta mala, do lado direito, temos aqui uma entrada, não sei se vai conseguir ver bem, mas temos aqui ainda uma terceira entrada para poder carregar alguma coisa que nós precisemos. Outra coisa que eu também gostei na, na Roadmaster são duas coisas que aparentemente parecem ser antagónicas, mas que nesta moto funciona muito bem. Em primeiro lugar é a potência em baixas, conforme eu vos disse nas especificações da moto, ela tem 171 Nm binária às 3.000 rotações, o que quer dizer que nós, mesmo que vamos em sexta a 50 km por hora, basta acelerar que ela tem logo força, mas ao mesmo tempo ela tem uma suavidade na, na progressão com que desenvolve a velocidade, ou seja, ela tem muita força, mas ao mesmo tempo essa força é distribuída de uma forma extremamente homogénea, e isso foi algo que me agradou também muito. Outro ponto muito bom, e tendo em conta que nós apanhamos temperaturas muito elevadas durante esta viagem, conforme vocês veem a moto tem dois cilindros, não é? Cilindros em V, e quando nós estamos parados, para evitar que aqueça demasiado aqui o banco do condutor, este cilindro desliga automaticamente quando estamos parados nos, no, nos semáforos ou quando paramos a moto em qualquer situação, o que acaba por ser um acrescente de conforto, porque esta moto, e depois eu vou falar dos pontos ne ne negativos, esta moto emite algum calor. Embora esta moto tenha um estilo, um estilo clássico, conforme eu vos disse, quando nós vamos aqui trabalhar neste ecrã, nós vemos toda a tecnologia que está e acaba por ser também um contraste bastante engraçado. Se nós formos aqui ao meio, temos modo Tour, modo Standard e modo Sport, podemos regular aqui a luminosidade, 
temos aqui no banco de condutor frio, estão a ver, ou quente, e no banco de passageiro frio ou quente. Depois temos aqui uma série de comandos, vocês podem ver aqui, geral, uh, e se viermos aqui, ó, podemos ver aqui, ela tem, ou seja, este, este ecrã de 7 polegadas dá um aspecto extremamente desportivo à moto por ter um tipo de manómetros mais desportivo. De, de Estão a ver aqui a pressão dos pneus, à frente e atrás, é super completo, tem uma série de menus com toda a informação que nós precisamos. Isso eu achei engraçado de, do contraste entre o aspecto clássico da moto e, e o aspecto mais esportivo que tem as funcionalidades deste ecrã. Os pois a pés do Pendura também têm uma situação muito engraçada, é que são ajustáveis. Se nós olharmos para aqui, temos aqui mais em cima ou mais em baixo onde está. O que é que isto quer dizer? Se for uma pessoa de estatura mais baixa ou uma criança, podemos passar de baixo para cima para que a pessoa tenha o máximo conforto. Além disso, são plataformas também, eh, o que tem aqui um conforto acrescido pelo facto de não ser aqueles pousapés tradicionais. Mas tudo isto tem um preço, é como tudo, não é? Quanto é que custa esta moto? Esta moto, com tudo aquilo que vocês viram, que eu vos expliquei, tem um preço aproximado de 35 mil euros. Se vocês me perguntarem se é caro ou é barata, a única coisa que eu posso dizer, de acordo com o que conheço do mer mer mercado, é que está dentro do preço da concorrência das motas que têm estas características, as Tourer, as verdadeiras Tourer e motas de viagem, há não todas muito dentro deste preço. Agora estou a coçar a cabeça, porquê? Porque não há motas perfeitas em lado nenhum, e esta não foge à regra. Há pequenas coisas que eu também tenho a apontar que não gostei tanto. Vamos lá à primeira. A primeira é um, uh, um contra relativo. Porquê? Como eu apanhei temperaturas muito elevadas, o, este, o motor emite bastante calor. E estando nós aqui com os pés junto aqui à, à saída do, do escape, isto emite realmente muito calor, um calor até incomodativo. É lógico que no inverno deverá ser bem agradável andar com uma moto destas porque acaba por nos aquecer as pernas. Por sorte, a Indian também, de certa forma, acabou por pensar nisso porque temos aqui na frente, e foi aquilo que eu fiz, temos aqui estas lamelas que podem estar fechadas ou estar abertas, no meu caso eu deixei aberta, que é para o vento fluir de frente e afastar o calor aqui atrás de uma forma mais rápida. Posso-vos dizer que funciona, atenuou muito o calor que eu sentia nas, nas pernas e portanto é mau para o, o verão ou o verão muito quente e acaba por ser até um ponto, um ponto bom para, para o inverno que acaba por vos aquecer um bocadinho. Outra coisa que eu achei que esta moto podia ter de melhor tem a ver com a proteção frontal do vento. Uh, achei que apanhava um bocadinho de vento na parte uh, final dos ombros e um bocadinho nos braços. Contudo, tal como esta moto e como a maior parte das motas, existe um vidro aftermarket que tem aqui uns, uma espécie de uns triângulos e que consegue comatar uh, essa, esse pequeno defeito, digamos assim, ou seja, não acaba por não ser um defeito, porque mesmo com as outras motas, muita gente acaba por colocar vidros aftermarket para melhorar a sua proteção frontal e esta não foge à regra também. Qual é o próximo ponto? O próximo ponto é este. 403 kg, ou seja, manusear esta moto a baixas velocidades ou assim parado, se for preciso dar assim uma volta, pá, para todos os efeitos, tudo se faz com calma, para não acontecer nada, mas não é fácil manusear uma moto com este peso, é preciso alguma experiência, é preciso conhecer a moto, é preciso saber até que ângulo é que podemos ir para um lado e para o outro sem que ela nos caia ao chão, que é muito importante, mas não é, não é muito fácil. Toda a gente sabe que estas marcas americanas é para mausões e qualquer mausão a meter as mudanças é ao homem. Mas esta moto eu considero uma princesa e uma das coisas que eu não gostei muito foi a rigidez da caixa de velocidades, principalmente quando a moto está em frio. Depois da moto aquecer ou o líquido da caixa de velocidades aquecer acaba por ficar melhor um bocadinho, mas na minha opinião achei a caixa bastante dura. E outro ponto que tive bastante dificuldade, até me habituar, melhorou um bocadinho, mas não colmatei a 100%, foi tentar encontrar uh, o neutro, a mudança neutra. Passava sempre de segunda para pri primeira, e depois passava de primeira para segunda, tinha, tive alguma dificuldade em adaptar-me para conseguir encontrar o ponto morto. 
No primeiro dia da nossa viagem, quando fiz a viagem de Costa Mesa até Albuquerque, nós chegámos a Albuquerque por volta da meia-noite, ou meia-noite e pouco. E então, como devem imaginar, eu tive que conduzir à noite. Falando aqui da, da luminosidade frontal da moto, eu achei um bocadinho, um bocadinho parca. Acho que a iluminação devia ser melhor, pela experiência que eu passei. E uma coisa que eu reparei foi que, aqui na Pursuit, ela conta com estes dois faróis auxiliares e, e quando eu olhava pelo retrovisor e o Pedro vinha a conduzir e eu dava uma ideia que a iluminação desta moto era muito melhor do que aquela. Ou seja, não é bem um defeito, contudo se fosse eu a comprar esta moto uh, tem aqui espaço em alguns sítios e eu colocaria aqui uns faróis auxiliares para que a conduzir à noite tivesse um melhor conforto e uma visibilidade melhor. Outra das coisas que eu notei é que Durante a Route 66 eu andei por estradas um bocadinho degradadas e notava que toda esta parte da consola vibrava um bocadinho. E depois eu percebi porquê. É que toda esta consola está ligada ao guiador. Se nós virarmos o guiador, estão, estão a ver, toda a consola vai junto. Ou seja, todas as vibrações que o guiador possa fazer, acaba por uh, notar-se aqui um bocadinho uh, a vibração nesta consola. Em contrapartida, se olharmos aqui para a Pursuit, a Pursuit já tem uma consola completamente independente do guiador. Se nós virarmos, estão a ver, ela não vai junta. E, portanto, ou seja, é uma coisa que se diz respeito única e exclusivamente à Roadmaster, talvez pelo seu aspecto clássico, teve que ser construída assim, mas foi algo que eu não apreciei assim muito. E agora o último ponto que eu não gostei, é que a Indian só disponibiliza a conexão com o Apple CarPlay. Na minha opinião, deviam incluir também o Android Auto, embora exista um dispositivo no mercado que permite fazer uh, essa ligação com o Android Auto, mas acho que devia vir de série, uma vez que hoje em dia muitas pessoas também têm o Android Auto, não só o Apple Car, Car, Car Play, e acho que traria aqui um, uh, um apor muito positivo também a esta moto. Dan Rider, diretamente de Costa Mesa, na Califórnia. Depois de vocês terem visto todos os vídeos que foram publicados da nossa viagem à Route 66 e à Pacific Coast, aqui está a review esta moto. Adorei, adorei esta moto, uh, identifiquei muito com, com ela, deu-me momentos de alegria enormes e fiquei, de, tanto, de, tirei muitas ideias pré-concebidas que eu tinha em relação a este tipo de motores, não em relação a marcas, mas a este tipo de, de motores que eu tinha uma ideia que eram motores extremamente barulhentos e provei muitas vezes que a 120 ou a 130 ou a 140 km por hora a moto vai a uma rotação extremamente baixa e não é nada barulhenta. Inclusive, vou-vos confidenciar aqui uma última coisa. Eu tinha trazido tampões para os ouvidos porque imaginava que isto era uma moto extremamente barulhenta e não usei um único dia os tampões porque não precisei. Pessoal, espero que tenham gostado desta review, façam aí os, as vossas perguntas, os vossos comentários, se tiverem alguma dúvida. Esta moto foi patrocinada pela Indian Motorcycles, para vir fazer durante 13 dias uma viagem aos Estados Unidos. Se precisarem de saber mais informações sobre esta Indian Roadmaster ou outra qualquer, contactem a Motostrada, na Rua de Ferigo Guimarães, no Porto, que eles serão as pessoas indicadas para vos dar o apoio necessário. Ok pessoal, fiquem bem, um abraço e até à próxima.